എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടിപ്പല്ല ഇന്ന് എന്താണ് വീഡിയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാരുക സേര ഇത് ഈ ചാരുക സേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിരിക്കുന്നതിനുള്ളതല്ല ഇത് മൊബൈൽ വെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ചാരുക സേര പോലെ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണിത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലേക്കായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അര ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു റീപ്പറാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ രണ്ട് പീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ രണ്ട് പീസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ആറ് ഇഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ നാല് ഇഞ്ചിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പീസുകൾ വീതമാണ് നമ്മൾ അത് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും പീസുകളായിരുന്നു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളിനി എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വലിയ ഇതിൽ നമ്മൾ വലിയ പീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ടത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഒരു മുള്ളാണി വെച്ച് ചെറിയ ആണി വെച്ച് അതൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ആണി അടിച്ച് ഉറപ്പിക്കാം ചെറിയ ആണിയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആണി അടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ക്യൂ ഫിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പശകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പശ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അതിലേക്കായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആണി സൂക്ഷിച്ച് ആണി അതിലേക്ക് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ആണി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു മറുഭാഗം കൂടി നമുക്ക് ആണി അടിച്ച് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ലഭ്യമായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടിയിൽ നിന്നും ഒരര ഇഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ ഒരു കഷ്ണം വെച്ച് അവിടെയും നമ്മൾ ആണി കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആണി കൊടുക്കാം കൃത്യമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ആവശ്യമായ മാറ്റമെല്ലാം വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് കൂടെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഒരു കട്ടിലടയൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പീസ് ലഭ്യമായി ഇനി നമ്മൾ ഒരു പീസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ആണി അടിക്കുന്നു
നമ്മളത് ആ ഭാഗം ഉറപ്പിച്ചു മറുഭാഗവും നമ്മളൊരു ആണി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യം നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു പീസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇങ്ങനെ വരും ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കായി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അതിന് ആ പാകത്തിന് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കതൊന്ന് കൃത്യമായി ഉള്ളിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം അളവ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മളത് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗവും നമ്മൾ ആദ്യം ആണി അടിച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു കഷ്ണവും കൂടെ നമ്മൾ ആണി അടിക്കേണ്ടത് മറുഭാഗവും നമ്മൾ ആണി കൊടുക്കുന്നു അടിഭാഗത്ത് ഒരു അരേഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ഉള്ളിലായി നമ്മളൊരു കഷ്ണം കൊടുത്ത് അവിടെയും നമ്മൾ ആണി കൊടുക്കുന്നു ണി വളഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാറ്റി വേറെ അണി അടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അണി വളഞ്ഞു നിന്നാൽ കാണുമ്പോഴും ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മൾ അവിടെ അണി കൊടുത്തു മറുവശത്തും നമ്മൾ ആണി കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മളൊരു കഷ്ണം തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ചേരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിലേക്കായി നമുക്ക് ഒരു ആണിയും കൂടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇളകില്ല നമ്മൾ രണ്ട് ആണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് മറുഭാഗത്തും നമുക്ക് ഒരു ആണിയും കൂടി നൽകാം ആദ്യ കഷ്ണം തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് കൂടെ കൊടുത്ത് ആണി കൊടുക്കുന്നു നമുക്കതിൻ്റെ അകലം വന്ന് കൃത്യമായി വെച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ ആണി കൊടുക്കാം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യരുത് നമുക്കിതിനുള്ളിലൂടെ കസേരയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തുണി ഇടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗവുമാണി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ അതേ മോഡലിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പീസ് കൂടെ ലഭ്യമായി ഒന്ന് വലുതാണ് മറ്റത് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉള്ളിൽ കടന്നിരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വലുപ്പമുള്ള ഒന്നാണ് അത് കൃത്യമായ വേണം ലൂസ് വല്ലാതെ ലൂസ് ആവുകയോ വല്ലാതെ ടൈറ്റ് ആവുകയോ ചെയ്യരുത് കൃത്യമായി ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് കസേരയുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ചേർത്ത് വെച്ച ഭാഗം കൃത്യമായി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് എപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ആണി ണ്ട് നമുക്ക് ആണി കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നല്ല തുറച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് 
ഫയൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് മിനിപ്പിക്കാം അവിടെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കടലാസ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ ഒന്ന് മിനിസപ്പെടുത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ക്രോസായിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ചാരുകസേരയുടെ ഒരു രൂപം ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു അളവുകൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആണിയടിക്കാൻ സൗകര്യം തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ആണിയടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിൽ പശ കൊടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്ന് കാരണം ഇളകാതിരിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പശയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂബ് ഫിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പശയാണ് നമ്മൾ അതിനൊക്കെയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നു ഇനി നമ്മൾ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ആണി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഇനി രണ്ട് തവണ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ആണിയാണ് നമ്മളിവിടെ നൽകുന്നത് ഉള്ളിൽ സ്പേസ് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ശ്രമകരമാണ് ഉള്ളിൽ ആണി അടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു സൈഡ് ആണി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു മറുഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആണി കൊടുക്കാൻ നമ്മളിവിടെയും ആണി താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആണി അടിക്കുക കുറച്ച് ശ്രമകരമാണ് നമുക്ക് അടിയിലൊരു പീസ് വെച്ച് ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ചുറ്റുക ഇളകുന്നതിനുള്ള മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആണി അടിക്കുക കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ രീതിയിൽ വളയാതെ ആണി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആണി പുറത്തേക്ക് വരില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കുള്ള വലിപ്പമേ ആണിക്ക് ഉള്ളൂ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണിയാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ആണി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് പൊക്കുന്നതിനും താഴുന്നതിനുമൊക്കെ സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ ആണി കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിട്ട് പുറകിൽ ഒരു ഹോൾഡർ നമ്മൾ സാധാരണ ചാരുകസേരിയിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗം ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് അവിടെ ആണി കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം ഒരു യു ഷേപ്പിലോ സി ഷേപ്പിലോ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാവുക ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതേപോലെ ഒരു പീസ് കൊടുത്ത് ആണി കൊടുക്കുന്നു ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആണി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് പോലെ അതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ആണി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ആണി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ആണി കാണുകയുമില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആണി കൊടുക്കുക ഇത് കയറ്റിയും ഇറക്കിയും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇരിപ്പിൻ്റെ ചാരലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹോൾഡർ മറ്റൊന്ന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഇത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് വല്ലാതെ മു മുകളിലേക്കും നന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ചാരിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഒരു ചാരുക സേല് കാണുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഇതും ഇപ്പോൾ 
പണി ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു എൺപത് ശതമാനത്തോളം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മിനുക്ക് പണിയും കൂടി ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു കാല് കയറ്റി വെക്കുന്നതിന് ചില ചാരക സരികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ കാല് കയറ്റി വെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭാഗം അതിൽ പലകയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാനും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമുക്കത് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിക്കാം ഈ മുറിച്ചതിൻ്റെ പൊടി തന്നെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് ഉറച്ചിരിക്കും അതേപോലെ മറുഭാഗത്തും നമ്മളൊരു ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്ത് അവിടെയും നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുന്ന പശ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കഷ്ണം മുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ആ പൊടി അവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ശക്തമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും പിന്നീട് അത് അടർന്ന് പോരില്ല ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗവും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കസേരയുടെ പണി ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തുണി നമുക്ക് ഇടേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഗതി കാണുക നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു തുണിയാണ് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഒരു തുണിയാണ് നമ്മളിത് ഇതിന് പാകത്തിന് മുറിച്ചെടുത്ത് എടുക്കുകയും അത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വയ്ക്കുന്നു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇറക്കം നോക്കി മുൻഭാഗത്തും നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വിധത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക കാഴ്ചയിലൊരു സാധാരണ ചാരിക സേര പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ആണി അടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ആണി കൊടുത്ത് ഉറപ്പിച്ച് വരാം ഇപ്പോൾ ആണി കൊടുത്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ആണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സസ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് അടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചാരുകസേര നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കാണുക നമുക്കിതിലൊരു മൊബൈൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോഴും മറ്റും ഒക്കെ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഷോ പീസ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏത് വലിപ്പത്തിലുള്ള മൊബൈലും ഇതിനുള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഗതി അധിക സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം
അപ്പോൾ അത്രയുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഷെയർ കമൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുക ഈ വിധത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എന്നും ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നേക്ക് ഇത്രയും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നമസ്കാരം